Hello ma'am sir, my name is Michael C. Tata and I'm back with another video. So kung first time mo dito sa aking channel, please consider subscribing. So kanina po ay napanood ko po yung tutorial ni Teacher Fur regarding po sa pag-customize ng letters at saka ng numbers gamit po ang PowerPoint presentation. So na-inspire po ako sa gawa niya. So shout out po Teacher Fur. So this time ay gagayahin ko po yung ginawa niyang tutorial sa uh, PowerPoint presentation. Pero gagawa din po ako ng tutorial kung paano po ba mag-customize ng letters at saka numbers gamit po ang publisher. Kasi usually po ang ginagamit ko po sa paggawa po ng aking IMs ay publisher po. And then, tuturuan ko din po kayo kung paano po mag-save uh, into JPEG format gamit po ang PowerPoint presentation at saka ang publisher. So, kung gusto niyo po matuto kung paano mag-customize ng letters at saka numbers, please continue watching. Ayan. So, tuturuan ko po kayo mag-customize ng letters at saka numbers sa PowerPoint po at saka sa publisher. Okay. So, start po muna po tayo sa Publisher. So, ayan. So, andin, andito na po ako sa Publisher. So, ang gagawin ko po ay, ayan, ikiklik ko po yung Insert. Tapos, ikiklik ko po yung Word Art. Tapos, pili lang po ako ng design dyan kung anong gusto ko pong uh, maging uh, font style or design ng aking uh, number. So, una po is number po muna tayo. Number 1. So, ayan. Naka-insert na po yung number 1. Nagawin natin, balakihin lang po natin yung number 1. Ayan. So, pipili po tayo kung ano po yung gusto po natin i-insert doon po sa ating number. Kung gusto po natin ng mga clip art, ng mga cartoons, ng mga flowers. So, bahala na po tayo doon. So, ang gagawin natin, i-click lang po natin itong shape fill. Tapos, click yung picture. Tapos, click po yung nasa taas from a file. Proceed po kayo sa desktop. Tapos, hahanapin po yung picture na dinownload nyo. Ayan na po. So, ayan. Na-insert na po si Doremon dun sa number 1. So, ganyan po mag-customize ng numbers or letters sa publisher. Tapos, pwede din naman po nating baguhin yung outline. Ayan. So, gawin nating black. Tapos, gawin nating mas makapal yung outline. Punta lang po kayo sa weight. Tapos, i-click po yan kung ano pong gusto nyo maging outline. Okay. So, ayan na po siya. So, ayan. So, mag-insert pa tayo ng ibang mga page. So, insert tayo ng tatlo pa. So, kakapi po natin siya. Tapos, insert po sa second page. Tapos, pwede nyo po siyang i-edit. Gawin po natin number 2 para mas madali na lang po siya ayan o copy ulit natin o so, i-edit po natin yung number kung anong gusto natin number ayan so ganyan lang po mag-customize ng uh, numbers or letters sa publisher paano naman po siya isi-save so kapag isi-save mo siya click mo save as tapos ayan Of, uh, palitan po muna natin yung file name gawin natin numbers ayan tapos ikiklik mo po yung ito po ikiklik mo yan tapos hanapin mo po yung jpeg file interchange format para maging picture po or photo yung ginawa mong number tapos isa-save po natin siya sa desktop okay ayan na po siya Okay, so naging photo na po yung ginawa nating customize numbers. Okay, ginawa na po natin siyang JPEG. Okay, what if uh, ang gagawin naman po natin ay letters. O, oh, halimbawa itong number 1. Okay, pwede po natin siyang palitan ng letter. Ayan, letter A. Pwede natin palitan letter D as in Doraemon. Ayan, letter D na po siya. Okay, so, pag uh, sinave mo po siya, kung gusto mong gawing JPEG, ayan, i-click nyo lang po yan, Publishers File, 
Tapos hanapin niyo po yung JPEG file interchange format. Ayan. Tapos save natin muna sa desktop. Okay. Ayan. O, oh, ayan na po siya. Okay. JPEG format na po yan. Okay, what if gagawa naman po tayo sa PowerPoint? So, ayan po. Meron na pong box dyan. Gagawin natin, mag insert tayo ng number. Halimbawa, uh, number 5. Okay, palakihin lang po natin. Ayan na po yung number 5. Palakihin po natin number 5. Okay. Ayan na po siya. Ang gagawin natin, mag insert tayo ng i-customize natin siya. Ayan po. So, ang gagawin, punta lang po tayo dito sa format. Tapos, i-click lang po yung text field. Tapos, i-click yung picture. Ayan. Tapos, hahanapin nyo na po yung file nyo kung ano po yung gusto nyo i-insert. So, yun pa rin. Doraemon pa rin ang gagamitin natin. Pero, pwede po kayong mag-download ng iba pang mga images na gusto nyo i-insert dun sa number. O, ayan na po siya. Ang gagawin po natin para maging visible po siya ay papalitan na atin yung outline. Ayan. Pwede natin i-darken yung outline para mas maging visible yung number. So, ayan na po siya. So, try natin naman mag-insert ng uh, slide. Okay. So, try natin ang mag-insert ng text box. Ayan. Try po natin ang letter. Okay. Letter D. Gawin po natin siyang malaki para mas visible. Okay. Ayan. Pwede din po natin palitan yung font style po natin. O ayan, Arial Black po yung pinili ko. So this time, ang gagawin natin, mag-insert na tayo ng a picture doon sa letter. Click lang po yung picture from a file. Tapos, proceed sa desktop kung saan nyo sinave yung image nyo na gusto nyo i-insert. I-click nyo lang po. Click insert. Okay, ayan na po siya. Na-insert na po siya. Ang gagawin natin, itadarken natin yung outline para mas maging visible po siya. Ayan po. Oh, that is letter D. So, pwede kayong pumili ng ibang designs. Maghanap lang po kayo ng pictures. This time, paano naman po natin siya isisave? Gagawin natin, parang the same procedure lang din po kapag publisher ang ginamit niyo po. Ayan. Click niyo po yung PowerPoint presentation. Piliin niyo po yung JPEG. Ayan. Tapos isave po natin sa desktop. Okay. Ayan. Check natin sa desktop kung na-save na nga ba siya. Ayan. Okay. So, ayun na po siya. Ayan. Sa publisher. Ah, sa PowerPoint po yan. Ginawa. Okay, gawin naman natin, isave naman natin yung isa. Pero, meron pong option dito kung gusto nyo na po lahat gawing JPEG format. Ayan. Okay, so halimbawa, gumawa kayo po sa um, PowerPoint. Ayan. Kapag sinave nyo siya, meron po kayong options kung gusto nyo pong isave na lahat nung ginawa nyo, yung all slides ng gawing JPEG format or gusto nyo lang yung specific page, pwede naman po yun. So, piliin natin yung isa lang po, yung letter D. Check natin sa desktop kung na-save nga po ba siya. Ayan. Ayan na po siya. So, ganun lang po kadali mag customize ng letters and numbers gamit po ang publisher or ang PowerPoint presentation. Pero in my case, usually ang ginagamit ko kasi ay a publisher. Ayan. So, thank you guys for watching. Sana po ay nakatulong po sa inyo, ma'am and sir. Thank you.